இது முகமது சல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களை தவிர்த்து வேறு யாராக இருக்க முடியும் அப்படியானால் வேறு யாராவது முகமது இந்த தீர்க்கதரிசி வந்ததாக காட்டுங்கள் இல்லையே எனவே இது முழுக்க முழுக்க நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா சொல்லை தான் குறிக்க அது மட்டுமல்ல அடுத்த வரிகள் அடுத்த வரிகள் இது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலிஸ் அவர்களை தான் குறிக்கிறது என்பதற்கு அடுத்த வரி என்ன தெரியுமா வருது அதாவது லிங்க சேதி சகாசின அவர்கள் ஹத்னா செய்திருப்பார்கள் விருத்த சேதனம் செய்திருப்பார்கள் சுண்ணத்து செய்திருப்பார்கள் அவருடைய அடையாளம் சுண்ணத்து செய்வது ஹத்னா செய்வது பெருமானாருடைய அடிப்படையான சுண்ணத் எல்லா நபிமார்களுடைய சுண்ணத் அப்ப லிங்க சேதி லிங்க என்ன தெரியும் தமிழ் உங்களுக்கு தெரியும் லிங்க சேதி சுகாஹீன என்று வருகிறது அவர்கள் ஹத்னா செய்திருப்பார்கள் அவருடைய அடையாளம் அதே அதே போல குடுமி இருக்காது தாடி வைத்திருப்பார்கள் பொதுவாக ஆச்சாரியர்கள் முனிவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் என்றால் குடுமி தலையிலே குடுமி வைத்திருப்பார்கள் என்றுதான் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த பாலைவன நாட்டிலே தோன்றுகிற இந்த தீர்க்கசி அப்படி இருக்க மாட்டாரா இந்த தீர்க்க தரிசி இந்த நபி தாடி வைத்திருப்பார் குடுமி இருக்காது முசலை என்று அறியப்படுவார்கள் முஸ்லீம் முஸ்லீம் முசல்மான் என்று அறியப்படுவார்கள் அடுத்த வரியிலே வருகிறது அவர்கள் சத்தம் போட்டு தொழுகைக்கு அழைப்பார்கள் என்று வருகிறது இது யாருக்கு சொந்தம் முழுக்க முழுக்க பெருமானார் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த அந்த பாங்கை தான் அது குறிக்கிறது இப்படி எல்லா வகையிலும் இன்றைக்கும் அந்த வரிகள் பவிஷ்ய புராணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த வசனங்கள் அங்கே அவர்களுக்கு அதிகமாக ஓதப்படுறது கிடையாது அவர்களுக்கே தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த வரிகள் இருக்கிறது அதை நான் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் அருமையாளர்களே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எல்லா நபிமார்களை விட நம்முடைய நாயகம் சொல்லல்லா வடிவ செல்லும் அவர்கள் வருவதற்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்படி ஒரு நபி இறுதி காலத்திலே வருவார் இந்த அடையாளத்தோடு தோன்றுவார் அவர் இப்படித்தான் இருப்பார் இப்படித்தான் பிறப்பார் இங்கே இவர் விஜய செய்து போவார் இங்கேதான் அவர் இறந்து மரணிப்பார் அவருடைய சிரிப்பு எப்படி இருக்கும் அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கும் அவருடைய காது எப்படி இருக்கும் அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் என்பதையெல்லாம் நம்முடைய ஹரிசுகளிலே சொல்லப்பட்டிருந்தால் அது ஆச்சரியம் அல்ல அவர்களுடைய வேதங்களிலேயே அதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு ஆச்சரியம் இன்னொன்று சொல்லவா அதே வேதத்திலே இன்னொரு இடத்திலே வருகிறது அந்த கடைசியா வரக்கூடிய நபி எப்படி இருப்பார் என்று சொன்னால் அவருடைய தந்தை விஷ்ணு பகத் அவருடைய தாயார் சுமதி என்று வருகிறது அப்பாடா முகமது குறிக்காது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க விஷ்ணு என்று சொன்னால் கடவுள் இறைவன் என்ற அர்த்தம் பகத் என்று சொன்னால் அடிமை என்ற அர்த்தம் விஷ்ணு பகத் என்று தமிழிலே முயல் மொழிபெயர்த்தால் இறைவனுடைய அடிமை என்ற அர்த்தம் இறைவனுடைய அடிமையை அரபிலே மொழிபெயர்த்தால் அப்துல்லா அப்துல்லா அல்லாஹுடைய அடிமை யாருடைய பெயர் இது பெருமானா சல்லாசனுடைய தந்தையுடைய பெயர் சுமதி தாயார் பெயர் சுமதி என்று வருகிறது அந்த வேதத்திலே சுமதி என்றால் அமைதியானவள் 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 என்பதை அரபியிலே மொழிபெயர்த்தால் ஆமினா ஆமினா அமைதியானவள் பெருமக்களே ஆக நம்முடைய நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலிஸ் அவர்களை பற்றி மிக தள்ள தெரிவாக எல்லா வேதங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஈசா நபியுடைய பைபிளிலே இல்லையா இப்பெருமானரை பற்றி பைபிளிலே இன்றைக்கும் ஈசா நபி அவர்கள் சொன்னதாக ஒரு குறிப்பு இன்றைக்கும் அழிக்கப்படாமல் எத்தனையோ அழிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அழிக்கப்படாமல் இன்றைக்கும் அந்த பைபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வரி என்ன தெரியுமா ஈசா நபி மக்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் நான் போவது நல்லதுதான் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் போகிறீர்களே என்று மக்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் நான் போவது நல்லதுதான் நான் போனால்தான் அந்த தேற்றதவாளர் வருவார் என்று அவர் சொல்கிறார் ஈசா நபி சொல்கிறார்கள் நான் போனால்தான் அடுத்த தேற்றதவாளர் அடுத்த தீர்க்கதரிசி இங்கே வருவார் அவர் என்னை உண்மைப்படுத்துவார் அவர் தேற்றதவாளர் என்று தமிழிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இதனுடைய சரியான அர்த்தம் புகழுக்குரியவர் என்பதே புகழுக்குரியவர் என்று சொன்னால் அரபியிலே முகம்மர் எனவே ஈசா நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களும் எனக்கு பின்னால் முகமது அகமது என்று சொல்லக்கூடிய புகழுக்குரியவர் என்ற பெயர் பெற்ற ஒரு தீர்க்க தரிசி வருவார் அவரை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று பல்வேறு இடங்களிலே பைபிளிலே சொல்லி இருக்கிறார்கள் யோவான் என்ற அதிகாரத்திலே ஏழா ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து பதிமூணாவது வசனம் வரைக்கும் இந்த செய்திகள் வருகிறது பெருமக்களே இன்றைக்கு பவிஷ்ய புராணத்தை விட்டுவிடுங்கள் அதற்கு முந்தைய ஈசா நபியனுடைய வேதத்தை விட்டுவிடுங்கள் அதை தாண்டி எடுத்து பாருங்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களே அறிவித்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் நபியை பத்தி முதல் மனிதன் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலம் தொடுத்து ஈசா நபி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரைக்கும் பெருமானார் சொல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் வருகையை பற்றி சொல்லாத எந்த நபியும் இல்லை எந்த வேதமும் இல்லை எல்லா நபியும் சொன்னார்கள் எல்லா வேதத்திலும் பெருமானார் சொல்லல்லா சொல்களை பற்றி சொல்லப்பட்டது முதல் முதலாக ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு சின்ன தவறை செய்துவிட்டு சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்தார்கள் அந்த பூமிக்கு வந்து பல நாள் அழுது தவித்தார்கள் யார்தா என் பாவத்தையின் குற்றத்தை மன்னித்து விடு என்று அழுது கண்ணீர் விட்டு கதறினார்கள் பல வருடங்கள் ஆனால் பல நாட்களாக பல ஆண்டுகளாக அவர்களுடைய தௌபா ஏனும் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அ
நாம் படைக்கப்பட்டு உயிர் ஊதப்பட்டு முதன் முதலாக கண்பிடித்து பார்க்கிற போது சொர்க்கத்தினுடைய வாசலிலே ஒரு வாசகம் எழுதப்பட்டிருந்ததே ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருந்ததே அப்படியானால் அல்லாவுடைய பேருக்கு பதிலாக ஒரு பெயர் இணைந்திருக்கிற என்று சொன்னால் அந்த பெயர் உண்மையிலே அல்லாவுக்கு பிரியமானதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் எனவே அந்த முகமது ரசூல்லாவை சொல்லி நாம் அல்லாவிடத்திலே கேட்கலாம் என்று ஆதம் அலிஸ்லாம் யாவுல்லா சொர்க்கத்தினுடைய வாசலிலே உன்னுடைய பெயரோடு ஒரு நபியின் பெயரை எழுதி வைத்திருந்தாய் அந்த பிரியமான அந்த நபியின் பொருட்டால் நான் கேட்கிறேன் யாவுல்லா என் பாவத்தை மன்னித்து விடக் கூடாதா என்று கேட்ட மறு வினாடி ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அல்லா மன்னித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதை விட இன்னும் ஒன்று சொல்லவா இன்றைக்கு நாம எல்லாம் இங்கே மனிதர்களாக அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் உலகத்திலே எத்தனை படைப்புகள் வந்திருக்கிறதோ அத்தனை படைப்புகளுக்கும் அடிப்படை ஆதாரம் அருவை பெருமானா சொல்லலா சொன்னான் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா சொல்லுகள் மாத்திரம் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகமே இல்லை சகோதரர்களே நீங்களும் இல்லை நானும் இல்லை லவ்லாக்க லவ்லாக்க லமா ஹலத்து லஃப்லாக்கு என்று எல்லாம் சொன்னான் நபியே நாயகமே நெருக்குணத்தின் தாயகமே நீங்கள் இல்லை என்றால் உங்களை படைக்காவிட்டால் உலகத்தையே படைத்திருக்க மாட்டேன் நீங்கள் இல்லை என்றால் வானம் இல்லை நீங்கள் இல்லை என்றால் பூமி இல்லை நீங்கள் இல்லை என்றால் உலகத்தில் எந்த படைப்பும் இல்லை என்று எல்லாம் சொன்னான் நாம் எல்லாம் இன்றைக்கு மனிதர்களாக இங்கே பிறந்திருக்கிறோம் பூமியில நாம பிறந்ததனுடைய அடிப்படை என தெரியுமா அருமை பெருமானா சொல்லதா அலி சொல்லலாம் எப்படி தெரியுமா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சுருக்கத்திலே தன்னந்தனியாக இருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாள் தன்னந்தனியாக இருக்கிற போது கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறது கவலையாக இருக்கிறது உடனே ஒரு துணை இருந்தா நன்றாக இருக்குமே ஜாலியாக பொழுதுபோக்கலாமே என்று ஆசைப்பட்டார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் தூங்கி கொண்டிருக்கிற போது அவருடைய விழா எலும்பிலிருந்து அம்மா அலி இஸ்லாம் என்று அந்த பெண்ணை அல்லாஹு தர படைத்தார் தூங்கி கண் விழித்து எழுந்து பார்க்கிறார்கள் பக்கத்திலே ஒரு அழகான பெண்மணி ஹப்பா அலி இஸ்லாம் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஹப்பாவுடைய அழகை பார்த்து மயங்கி யதார்த்தமாகவே கிட்ட நெருங்க முயற்சிக்கிறார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள் நிறுத்துங்கள் ஆதமே தொடக்கூடாது அந்த ஹப்பாவுக்கு உண்டான மகரை நீங்கள் கொடுக்கிற வரைக்கும் அவரை தொடக்கூடாது ஹப்பா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உங்களுக்குரியவர் தான் அது சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அவருக்குரிய மகர் தொகையை நீங்கள் கொடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அவரை தொடக்கூடாது உங்களுக்கு அது ஹலால் இல்லை என்று சொன்னார் ஆதம் அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் சொர்க்கத்திலே என்ன மகர் இருக்கிறது இங்கே பணமோ காசோ இல்லையே சொர்க்கத்திலே நான் எதை மகராக கொடுப்பது என்று கேட்டார்கள் வழக்குமார்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய அந்த வார்த்தையின் மூலமாக வழக்குகள் சொன்னார்கள் அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் மீது பத்து முறை சரவாத்தி சொல்லுங்கள் அதுதான் மகர் இன்றி வழக்குகள் சொன்னார்கள் இந்த இடத்திலே நான் நிறுத்துவேன் பனிரெண்டு நாட்களும் பனிரெண்டு உஸ்தாத பிறந்தகைகள் வந்து இங்கே உரையாற்றுவார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாள் கூட தவறாமல் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டே வாருங்கள் ஒன்று மனதில் குறிப்பிடுங்கள் அல்லது தாளில் குறிப்பிடுங்கள் எதில் குறிப்பிடுகிறீர்களோ தெரியவில்லை ஆனால் இன்சால உங்களுக்கு ஒன்று பெரிய பரிசு திட்டம் இருக்கிறது பத்தாவது நாளுக்கு பிறகு இன்சால நான் நிர்வாகிகளோடு கலந்து நான் முடிவை நான் அறிவிப்பேன் ஆனால் இப்பொழுது குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை மாத்திரம் சொல்லி வைக்கிறேன் அது என்ன பரிசு திட்டம் என்பதை இன்சால நிர்வாகிகளை கலந்து இன்சாலா நாம் அறிவிக்கலாம் அருமையானவர்களே பெருமக்களே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா வலைவு செல்லும் அவர்கள் மீது பத்து சலவாத்தி சொன்னார்கள் அதுதான் மகர் அந்த மகர் மூலமாகத்தான் அப்பா ஹலாலாகிறார்கள் அதற்கு பின்னால் தாம்பத்திய வாழ்க்கை தொடர்ந்ததே தொடங்கியதே அதற்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் தான் நாம் நாம் சலவாத்தில் பிறந்திருக்கிறோம் நாம் சலவாத்தில் தான் பிறந்திருக்கிறோம் சலவாத்து அன்றைக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நாம் பிறந்திருக்க மாட்டோம் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையானவர்களே ஆக ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலம் தொடுத்து அருமை பெருமானார் சொல்லல்லா அவர்களை பற்றி எல்லா சொல்லிக் கொண்டே வந்தான் எல்லா நபிமார்களுக்கும் அவ்வப்போது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே வந்தான் அடுத்து வந்து நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் கடுமையான பிரச்சாரம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் ஆனால் எண்பது பேர் தான் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இது மாத்திரமல்ல நூ அலி இஸ்லாம் பிரச்சாரம் செய்கிற போது அந்த மக்கள் கண்ணல் அடிப்பார்கள் கருக்களை எடுத்து நபியின் மீது வீசுவார்கள் கடுமையான காயப்படுவார்கள் ஒரு நாள் நூ அலி இஸ்லாம் சொன்னார்களாம் யார்தான் என்னுடைய சொல் மக்களுக்கு சேர வேண்டும் ஆனால் அவர்களுடைய கல் எனக்கு சேரக்கூடாது என்னுடைய சொல் அவர்களுக்கு சேர வேண்டும் அவர்கள் வீசுகிற கல் என் மீது படக்கூடாது யாரெல்லாம் என்னை மறைத்துவிடு என்று கேட்டார்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டான் அதிலிருந்து நூகலை சொல்லாம் பயம் செய்கிற போதெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்கிற போதெல்லாம் சத்தம் மட்டும் கேட்கும் ஆனா அவங்க எங்கே உட்கார்ந்து பயம் பண்றாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது எல்லாம் மறைத்து விட்டான் ஆனாலும் அந்த கைவர்கள் விடவில்லை எங்கிருந்து எங்கிருந்து சத்தம் வந்ததோ அந்த திசையை நோக்கி கல்லேறிந்தார்கள் 